Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using Hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So, our today's topic is 8086 instruction format. As we discussed earlier, each and every instruction has a particular format. Format means pattern of instruction in which it will be explained. Like in 8085, we have discussed an example of a jumble word, stand up. Okay, in which the words or the letters are shuffled. So, if an instruction is not written in its proper format, then that instruction will not be executable. So, we must follow the format. Now, the format of instruction depends on the processor. So, it is not necessary that format of 8085 will be similar with 8086. No, it is not necessary. As 8085 is a another processor, 8086 is a different processor. So, although both the processors are different, so their instruction format may be different. Or it may be possible that two different processors have a same instruction format. It is completely depending on the processor itself. So, here instruction format, what a machine language instruction format has more than one field. Kisi bhi instruction mein ek se zada field hoti. Field matlab like in 8085 we have discussed three fields of code, mode and address. So in instruction format kya hai? This is a single field. So ek field se zada fields ho sakti hai kisi instruction format mein. And it is also possible that an instruction has only single field. If that instruction is of one byte then that instruction is of only one field that is of code only. Okay. For every instruction that is executed by 8086, an instruction format is available that is binary representation of the instruction. Means 8086 processor, jitni bhi instructions execute karta hai, har ek instruction ka proper instruction format hai. Wo instruction format kya karta hai? Binary representation provide karta hai kiski instruction. Ki. Okay. The instruction format can be coded from 1 to 6 byte. Now see, in 8085 or 8086, the uh, difference hai, wo kya hai? 8085 mein fixed instruction format. Tha. Okay, ki teen field rengi of code, mode and address. Okay, but here the instruction format is variable. It is from 1 byte to 6 byte. Means minimum length of an instruction is 1 byte. And maximum length of an instruction is 6 bytes. Okay. It is completely depending on the instruction. Means what operation you are doing that classifies the size of instruction. Okay. Means wo 1 byte ki instruction hai, 6 byte ki, wo kis pa depend karega uske operation par ki, kis operation ko aap perform kar rahe ho. Okay. Instruction format mein kitni fields hai, wo niche is diagram mein show kiya hua hai. One opcode field is there, it is of 6 bit. A D field, W field is there. Later on, next slide, I will explain explanation of the D, W, mod, reg, what is this? Okay, now we will count the fields. There are total 6 fields. Okay, opcode, D, W, mod, reg, RM. Okay, and each of these fields are 6, 1, 2, 2, 3, 3 bits. So, total kitne bit ka jayega? Seventeen bits. This is of seventeen bits. Now, here is the lower order displacement and higher order displacement. Displacement is the offset address. It can be of eight bit and sixteen bit. Similarly, 8 bit or 16 bit. Now, total displacement is of 16 bit. Okay, or 8 bit. So, in this case, this 8 or 16 is this total. Okay, 8 or 16 means this total. 
either फोर और एट either फोर और एट इंडिविजुअल एट सिक्सटी नहीं होगा ये ओके ये पूरी लोअर ऑर्डर और हाइयर ऑर्डर मीन्स कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपका सिक्सटीन बिट का होगा ओके okay? अगर आप सिर्फ लोअर रीड कर रहे हो तो वो आठ बिट का होगा सिर्फ हाइयर रीड कर रहे हो तो वो आठ बिट का होगा कंप्लीट रीड कर रहे हो तो सिक्सटीन बिट का होगा ओके सो नाउ ऑप कोड स्टैंड फॉर ऑपरेशन कोड एवरी इंस्ट्रक्शन हैज अ यूनिक सिक्स बिट ऑप कोड फॉर एग्जाम्पल ऑप कोड फॉर मूव मूव इंस्ट्रक्शन है सो मूव इंस्ट्रक्शन के लिए लेट ऑप कोड क्या होगा ये होगा वन ट्रिपल जीरो वन जीरो अगेन इट इज ऑफ सिक्स बिट तो यहां पर छह बिट होनी चाहिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये सिक्स बिट का ऑप कोड है जो मूव के लिए होगा सिमिलरली देर विल बी एड एड के लिए हो सकता है कुछ और हो ये ऑप कोड हो ओके सो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग ऑप कोड मैंशन होंगे एंड दिस दीज ऑप कोड विल बी प्रोवाइडेड विद एट जीरो एट सिक्स इंस्ट्रक्शन सेट अगर आप एट जीरो एट सिक्स का इंस्ट्रक्शन सेट देखोगे तो उसमें कुछ डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन होती है सारे डिफॉल्ट इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड आपको पहले से मिल जाएंगे ओके okay? Now D stands for direction. D stands for direction. Now we can have one bit here, so either zero or one, either zero or one. If zero, then direction is from register, and if one direction is to the register, means register say data R from. Okay, to the register means register may data jar. Okay. Either register से डेटा लेंगे या रजिस्टर से डेटा देंगे वो किससे पता लगेगा डी बिट से सिमिलरली डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड ओके इफ इट इज जीरो बाइट इज बींग ट्रांसफर सिर्फ एक बाइट ट्रांसफर होगी एक बाइट का मतलब क्या है आठ बिट आठ बिट का जो है ऑपरेशन वो हो रहा है एंड इफ डब्ल्यू इज वन देन होल वर्ल्ड इज बींग ट्रांसफर दैट इज सिक्सटीन बिट्स ओके तो अगर डब्ल्यू की वैल्यू वन है देन सिक्सटीन बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा ओके नेक्स्ट इज मोड आर एम मोड एंड आर एम टूगेदर इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर बींग यूज इन इट मीन इन दो फील्ड से हमें क्या पता लगेगा कौन सा एड्रेसिंग मोड है एंड कौन सा रजिस्टर यूज हो रहा है ओके सी दिस इज आर एम दिस इज मोड ओके मोड फील्ड ऊपर है आर एम फील्ड यहां जा रही है okay so we can say that the mode is row wise and rm is sorry rm is row wise and mode is column wise okay har ek column ki alag alag values aa rahi hai rm ki aur mode ki see mode is of 2 bit and rm is of 3 bit now see mode is of 2 bit to so, mode kya hai ye wala 2 bit ka mode hai okay and rm is of 3 bit to so, 3 bit mein maximum value 11 hoti hai ये सिंगल जीरो लिख लो या ट्रिपल जीरो लिख लो वट इज द सेम थिंग देन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन ओके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर वो वन बिट था फिर टू बिट हुआ फिर थ्री बिट हुआ नहीं ये वही है जीरो 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 से जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन एंड अप टू ट्रिपल वन ओके आर एम की वैल्यू ट्रिपल जीरो हो मोड की वैल्यू डबल जीरो हो इट मीन्स मेमरी मोड विद नो डिस्प्लेसमेंट अब इसमें देखिए एक बेस रजिस्टर है एक इंडेक्स रजिस्टर है ओके सो बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर इट इज बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड एड्रेसिंग मोड हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं सो इससे क्या पता लग रहा है बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा ओके सिमिलरली आरएम की वैल्यू नेक्स्ट है यहां पर मोड की वैल्यू कुछ और है अगर आपके पास जीरो वन है देन डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ एट बिट तो डी मतलब एट बिट डिस्प्लेसमेंट एड्रेस वन जीरो के केस में D16, D16 का मतलब क्या होता है 16 बिट डिस्प्लेसमेंट एड्रेस ओके सो आइदर 8 बिट 16 बिट और 11 के केस में मोड इज 11, देन व्हाट इज द मीनिंग द रजिस्टर मोड इज देयर मींस, नाउ द ऑपरेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ओनली यूजिंग रजिस्टर्स अब कोई मेमोरी एड्रेस मेमोरी पॉइंटर यूज नहीं होगा ओके देखिए आर रजिस्टर और मेमरी ओके सो आर और एम का क्या मतलब हुआ या तो रजिस्टर यूज होगा या मेमोरी यूज होगी वन एंड द एक बारी में एक चीज मेमोरी कहां यूज होगी जीरो 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 वन वन जीरो तक रजिस्टर यूज होंगे सिर्फ वन वन जब मोड की वैल्यू वन वन हो जाएगी उस केस में रजिस्टर यूज होंगे अदरवाइज मेमरी पॉइंटर्स पर काम करेगी 
आर एम की जो वैल्यूज है वो ट्रिपल जीरो से ट्रिपल वन तक वेरी करेगी यू हैव टू लर्न दिस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड एट जीरो एट सिक्स का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन सेट थोड़ा सा लॉजिकल है कंसेप्चुअल है थोड़ा सा ओके okay? इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आएगा बट अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा बट इट इज वेरी देर इज अ लोअर चांस की एट जीरो एट सिक्स के इंस्ट्रक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आए ओके एड्रेसिंग मोड पर क्वेश्चन आता है पेन डायग्राम और इन इंटरनल आर्किटेक्चर बाकी सारे क्वेश्चन एट जीरो एट सिक्स के आते हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर क्वेश्चन कम आता है वो इसलिए क्योंकि ये काफी कंसेप्चुअल है तो एक बारी में दो बारी में इतना इजीली समझ नहीं आता ओके नाउ नेक्स्ट इज सिमिलरली इसी पूरे पैटर्न में हम इस सारी की सारी सीक्वेंस को लर्न करेंगे नाउ रजिस्टर मोड में आप देखिए ध्यान से ए एल ए एक्स सी एल सी एक्स बी एल बी एक्स डी एच एस आई दो दो रजिस्टर लिखे हुए हैं इफ यू सी जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ए एल सी एल डी एल बी एल ये सब आठ बिट वाले हैं और जो राइट साइड में लिखे हुए हैं सब सोलह बिट के हैं इट मीन देर इज अ लॉजिक जो ये बताएगा कब आठ बिट का यूज करना है कब सोलह बिट का यूज करना है दैट विल बी डिस्प्लेड यूजिंग रेज दिस फील्ड विल बी यूज टू शो आइदर एट बिट और सिक्सटीन बिट सी रेड स्टैंड फॉर रजिस्टर ओके Which register is going to be used? That is mentioned over here. It is a three-bit code, and according to this three-bit, if the operation is of eight-bit, so by default AL select will be. If the register code zero 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 is and operation is sixteen-bit, then the register AX will be used. Okay? Means eight-bit case, if the operation is eight-bit, then this sequence will follow either lower or higher. Okay? एक चीज और ध्यान से देखिए ये ए बी सी डी नहीं है ए सी डी बी सिमिलरली ए सी डी बी ओके सो गलती मत करना कि ए बी सी डी ए बी सी डी लिख दो यहां तो सही है पैटर्न बिल्कुल जीरो वन टू थ्री करके यहां पर ए सी डी बी ए सी डी बी पहले लोअर फिर हाइय नाउ सिमिलरली अगर सिक्सटीन मिनट का है तब भी वही है ए सी डी बी ओके तब भी पैटर्न वही है ए सी डी बी लोअर केसेस में जो 16 बिट के स्पेशल रजिस्टर्स हैं पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर्स वो यूज होंगे स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स ओके सो 16 बिट ऑपरेशन के लिए ये वाले रजिस्टर्स यूज होंगे 8 बिट ऑपरेशन के लिए ये वाले रजिस्टर्स यूज होंगे सो अब बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो आपके पास है तो ये काम कैसे करता है लाइक like हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में टॉपिक पढ़ा था जनरल प्रोपर्स रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर कंट्रोल वर्ड पड़ा था तो सिमिलरली ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बन के आएगी नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से ये इस तरह से सीक्वेंस बन जाएगी सो दिस सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस विल टेल द प्रोसेसर दैट व्हाट टू डू व्हिच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन इट इज फ्रॉम वेयर द डेटा इज इज टेकन फ्रॉम एंड वट आर द अदर फैक्टर्स सो ऐसी एक वन जीरो की सीक्वेंस बन जाएगी जो वन जीरो की सीक्वेंस होगी ये बताएगी प्रोसेसर को कि क्या काम करना है कहां से करना है कैसे करना है ओके नाउ द लास्ट इज दिस डिस्प्लेसमेंट नाउ विल डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट ओवर हेयर द लोअर ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट एंड हाइयर ऑर्डर डिस्प्लेसमेंट आर ऑप्शनल ओके इट इज नॉट नेसेसरी कि इंस्ट्रक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगी डिस्प्लेसमेंट मतलब ऑप्शन कोई एड्रेस ओके इट इज पॉसिबल कि हो सकता है जो ऑपरेंट आप फेच कर रहे हो या जहां पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट या ऑप्शन एड्रेस हो ही ना ओके सो इट इज अ प्योरली ऑप्शनल तो अभी अगर आप कहीं किसी बुक्स में देखेंगे तो कुछ बुक्स में इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिर्फ इतना ही दिया होगा जितना एक ग्रीन पार्ट है ना हो सकता है सिर्फ इतना ही दिया हो ये ऑप्शनल पार्ट है इसलिए हो सकता है मैंशन ना किया हो ओके and the instruction format contains them only if there exist any displacement in the instruction agar instruction mein koi displacement hoga tabhi wo ye part occupy karega otherwise instruction format mein aisa koi part occupy nahi hoga if the displacement is of 8 bit then only the cell of lower order displacement in field agar 8 bit ke hoga to lower order 8 bit yani ki jo hum al bl use karte the wo lower order fill hongi agar displacement displacement 16 bit ka hoga then Lower order or higher order, दोनों AL और AH, 
दोनों इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास ए एक्स मीन्स तब आप कंबाइंड यूज करेंगे मीन्स लोअर ऑर्डर एंड हाइयर ऑर्डर इकट्ठा विद द एक्सैक्ट बेट दैट द डिस्प्लेसमेंट नंबर रिप्रेजेंट ओके यू ऑलरेडी नो कि लोअर होगा तो हम पहले लोअर यूज करेंगे हाइयर होगा तो हम लोअर प्लस हाइयर दोनों यूज करेंगे दैट विल बी द कंप्लीट एक्स ओके सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉरमैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिस्निंग प्लीज फील फ्री टू आस्क फॉर क्वेरीज यू कैन फाइंड आर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो थैंक यू वंस अगेन